免费看书一百年，七猫免费小说，七猫邀您观看《小风暴》。嗯，对，我找到合伙人了。谁啊？你们认识的，孙淼姐。孙淼不是孙离那组的吗？她打算辞职了，跟我合伙创业。我就想问问大家的意见。从之前的工作经历来看呢，能力很突出，而且她之前的工作履历非常的漂亮，还有管理经验。人脉应该不错，嗯，不过他从来都没有做过猎头，可能会有跨行的风险。这也是我的顾虑，所以我没有立马答应他。但他下午给我发了不少资料，还有他的隐藏通讯录。这件事儿你已经做决定了吗？多少还是有些担心吧，但其实找谁都有风险，在他这里风险已经算最小的了。怎么说、啊？我这个人职场经验不是很丰富。如果遇到合伙人作风比较强硬，那未来如果有分歧的时候，我根本就没有话语权。但是孙淼姐这个人我是了解的，是可以商量的那种人，而且她愿意把她的软肋展现给我看，说明她很信任我。合伙人之间这不就是最重要的吗？一码归一码，你最缺的东西，他能给你吗？他回归职场的这一年，拾起了不少过去的人脉。而且现在有一家国际知名的猎头企业的高管非常的欣赏他，愿意入股，跟我们一起搭建框架。看来孙淼是有备而来啊！既然这样，刘旺，支持你。人生嘛，就是要放手一搏。我相信你的判断力，你肯定会做出最合适的选择。林旺，你要成立新公司了？嗯，那我去你那儿上班吧。今天呢，也算是林沃的大日子了，我们大家一起来干个杯，然后为他庆祝庆祝。嗯，干杯！你说，我最近是不是魅力下降啊？我是不是开始长眼尾纹、长法令纹，还有眼袋了？没有啊，完全没有。<笑>那为什么我明明放电了，他一点反应都没有啊？谁啊？说你啦、啊！你不是说要做我男朋友吗？走，我们唱歌去。走。你承认咱俩关系了？哎，高山林沃，你听见了吗？他说我是男朋友，我懂了。那喝多了，喝醉了才说真话。走吧，有素颜菜，没事了。林沃，你知道吗？真的有事的人是我。这么严重啊？那要不今天晚上？那要不今天晚上你就住医院吧。我已经问过熟悉的医生了，像你这种高烧不退的情况，很容易引起脱水啊、肺炎等状况。
，如果放任不理，很有可能会死的，不能马虎。我打过招呼了，医院呢现在已经给你留了床位，你直接过去就行了。地址呢我就发你手机里，好吧？那就这样，保重。居然拿生命来骗我！我给他吃点苦头，我就不叫林武。你别跟他一般计较，他脑子有病。头发扎一下。姐姐，于晶。呀，我忘记拿了，谢谢递给我，不然我真不知道该怎么办。什么东西忘记拿了？不会真是于晶吧？我到哪也不在，我。林沃呢？我找他。你到底让他问答什么呀？螺丝松啊，不然我怎么修点呢、啊？你偷听我们说话？怎么是你在说？你掉下来怎么办啊？这是我们家，我爱怎么着怎么着，关你什么事儿？我会保护好他的。你到底来干嘛的？啊，那个，我家没有体温计，我来借体温计的。有病要治。千万别拖！有泡面吗？呀。
咱们俩从猎头跟候选人变成了合伙人，<笑>人生的际遇真的很奇妙。嗯，那从今天开始，我们就风雨同舟，患难与共，加油！加油！加油！加油！加油！哎，对了，你还记得我跟你提过那个张总吗？呃，准备入股咱们的那个。哎、对对对，他今晚飞回来跟我们聊合约的事儿，我就约了晚饭。咱们一块儿认识认识，毕竟将来要共进退。太好了！<笑>有事吗？你好，请问这是帮人介绍工作的地儿吗？形容的不太贴切，但也是那个意思。请进吧。哎，里面请，里边请，里边请。来，刚开始这个手，淡定淡定。你是隔壁科技大学的学生吗？想要找什么样的工作？呃，哦，我想招人。开公司啦，年轻有为。那请问你需要哪方面的人才？薪资范围大概是多少？我想找个美工，就网页设计的那种。嗯。月薪五千吧。那六千。再多我真拿不出来了，两块五差点浪费了，兄弟，你跟我开玩笑呢吧？邓丽，来来来，喝吧，来来来，两块五。那能跟我说说你为什么想要招这个美工吗？啊，我做了个 app， 想要推广出去。嗯，但我只会写代码，艺术审美方面，实在没什么天赋。是什么样的 app？ 算是健身交友类吧，蛮有趣的，可以说给我听听看吗？啊，其实最开始我只是跟几个朋友晒着健身日志，嗯，然后互相督促一下，没想到后来有一些不太熟的朋友也加入进来了，我就觉得可以通过他来交朋友，就做了些改进。那。还有点糙，确实是有些糙，但还挺特别的。市面上几乎没有同款。嗯、叫什么名字？运石。我是说，你叫什么名字啊？啊？我叫唐小云。唐先生你好，坦白来说，你想要把这样一款软件推广到市场，光招一个美工是不够的，你需要一个完整的团队去帮你运营跟推广。很遗憾，我们这边可能给不了你这样的帮助。但是，我知道一个人，他可以给你提供这样的平台。高总，我把刚刚的会议记录上去打印了。高山，娜娜昨天晚上承认我了。我在现场。苏爷，你能不能醒醒？再找不到项目，我们俩就要被扫地出门了。算了吧，项目也没剩几个了。而且要我说呀，你最近也回不去十八楼了。我最近也在市场上找别的项目。项目是很多，五花八门，什么都有，能抓外星人的都有，靠谱的没有。我昨天。是照顾娜娜没睡好，你干嘛了这么困啊？你偷听我们说话？我感觉啊，林沃最近有点不对劲儿。哪不对劲儿？如果吉若离忽冷忽热的，感觉随时就要走的样子，是不是那个被小龙出现之后开始的？如果是这样，你要注意了。这个就是变心的前兆，而且这个贝小龙啊，一看他就是有备而来。他看林墨的眼神啊，仿佛要把林墨吞掉一样。而且我目测这个人有八块腹肌，你看看你，我怎么了？没事，你也有优点。哎，但是有一点你要注意，这个贝小龙很多年前就认识林墨了，他们的关系不一般，不然的话他也不会住在家里，对不对？近水楼台先得月，爱情这种东西，量变引起质变。
说不准。才艺展示站左边啊，激情演讲站右边啊，就想为难自己的，出门右转，谢谢。这些我都不会怎么办啊？林沃，你是来找高山的？我来推荐个人。来呀、啊，进来，拜拜。这是摩天。嗯。我听过很厉害的公司，你带我来这儿干嘛呀？林沃，这谁呀、啊？是不是又是你帮过的小男孩啊？看看这个，我觉得这会是你翻盘的起点你真的帮了我个大忙，你简直是我的救星！谢谢你，我就是想帮他而已。太好了，总算有个靠谱的。哎，请问，你们这是决定投我的意思吗？唐先生，运石这个软件虽然还不成熟，但它有非常大的市场前景。我需要你给我一份项目计划书。格式我会发你邮箱，明天下班之前给到我，可以吗？嗯，没问题。有个问题，说，美工还招吗？嗯、没想到最后是林沃把事情解决了，顺手而已。那傻小子呢？说是要着急回去赶计划书，难得遇到一个比我还靠谱的傻小子。等计划书赶完了，往孙离面前一放，看他还能说什么？不行，为什么？投资就是投人，每个投资人看人的眼光不一样，没有绝对的好和绝对的坏。孙离又是投资部的领导，他想否定一个项目太容易了。那怎么办呀、啊？当然是拿着结果摔在他脸上。没错。不是你们把话说完啊！你们俩总是联合起来欺负我，这不公平。好了好了，今天呢收获很多，走吧，我请客。请客就不必了吧，我又不是帮你。他又惹你生气了？惹不惹我他自己心里清楚。嗯，费小荣，嗯，这哪儿来的？呃，路上捡的。这可不是个共享单车啊，肯定贵。我告诉你，他不是没钱了吗？不会是偷的吧？哎，好了，你记得我有块表吗？你爷爷留给你的那块，我把它卖了，买了这个。环保又健身，而且还留了一些钱可以支撑一段时间。他有钱还住林沃家，要不要脸呀、啊？哎，你信不信？林沃现在肯定会回退军。你不是说过那块表对你很重要，你一直舍不得才留到现在吗？你不是说那块手表对你很重要吗？所以你一直舍不得才留到现在。接下来，这个不要脸的肯定会回去。哎，我也不想天天白吃白喝，总得做点什么吧。可我不想白吃白喝，总要做点什么吧。费、哎、小荣，你的学历是很高的，其实达到了很多企业的用人标准。但是你的年龄有点小，又没有经验，这是你的一个小小的短板。但我相信一定会有慧眼识珠的老板喜欢你的，好吗？不要太着急了。相信你。哎，这不要脸的，这表情拿捏也太到位了吧？高山，你现在是面临大敌了<咳>。既然你有人来接的话，我先回去了。高山，你怎么能不战而退呢？就是这个丑，一点诚意都没有。别走那么快嘛！
你真生气了？我帮我个忙。行，你说。运石的案子，我想到让孙离点头的办法。什么办法？你知道公司的人都有健身的习惯吗？当然，大家都喜欢上班之前先运动一下。我还要做一个方案，明天的晨练的时候，你帮我去一趟。我需要你。去哪儿啊？我陪你吧。不用了，我晚上约了孙表姐谈事儿，她马上就到了，我跟她一起。那你什么时候回来啊？还不确定呢，得把事情谈妥了。那等你回来，我们一起去海边。今天对我来说是个特别重要的日子，你就当送我一个礼物吧。你生日吗？你答应我。那我要结束的早就一起，要是晚的话那就改天。哎，孙小姐到了，我先走了啊，拜拜。一定要来啊！哎呀，高山还真是奸诈呀！这么做，杜飞肯定完蛋呐！想想我就神清气爽。我亲爱的老妈呀！什么？我爸回来了，他要见我。啊，不行啊，妈，我没在广州啊。对对对，出差，这会儿这会儿正在欧洲巡回视察呢。下个月可能还得去趟非洲。不行，见不了了，你告诉他别等我了啊。就这样，再见。能少挨一顿是一顿。哎，谁？哎，干嘛呀？光天化日之下，哎哎要不。哎、大哥，二位大哥，先听我自我介绍一下，好吧？我爸叫苏悲成，他有钱，所以说你们要是想绑架我，千万别伤害我。我给他打电话，他肯定过来送赎金，好吧？要真是绑匪的话，老子就出双倍的赎金，让他们揍你一顿。爸，你又换保镖了？见你面可真不容易。我刚出差回来，真的。这就是你这几个月啊。跟在屁股后面的女人，你还调查我？要不是你硬闯进顶河去闹事啊，你做的这些好事也不会摆到我的面前来。不学无术也就罢了，品味也不能长进点吗？你不能这么说他，胡闹！哎，对不起，对不起，老爸。儿子好久不回来，跟他吼什么呀？你看看他。从小到大，没个正形。我也不求他别的，就是希望啊，他别败坏了家底儿，最后啊，搞得流落街头的下场。你就是打心眼里瞧不起我，那你得做点让我瞧得起的事。好啦，年轻人爱玩，有什么大不了的？从前你不是也知道的吗？可最近他疯的太厉害了。都这么大的人了，不能这么一直闹下去。哦，对了，那个冯馆长你还记得吗？冯馆长，哦，就是你老从他那儿买画的那个。嗯，他女儿从巴黎毕业回来了，是个新锐画家，正在国内办画展。我去看过，很有点情调。我跟老冯商量过了，明天呢刚好是周末，让苏媛去见见面。相亲啊？哎呀，先接触接触再说吧。我不去。你还敢拒绝？谁不知道你是个出了名败家子？我拉下老脸，人家才勉强同意见见面，看不看得上你，还得另说。这两天呢，你哪也别去了，在家好好看看书。不要一问三不知，丢人！就烦他这样，彻头彻尾的独裁者
。高山，你在哪？在家吗？林沃喝多了，非要自己上去把我锁在楼的外面，我没密码进不去。你赶紧看看他安全到家没有，我怕出事儿。行，那交给你了啊。喝了多少呀、啊？门都认错了。行，大坏蛋带你回家了。走。好。干干嘛呢你？没有啊。回来游泳吗？地上吧，起来。我也好怎么样？要是高深在的，肯定会过来把我抱起来的。你说的对，水里很冷，我把你抱起来好不好？看我，看我，看我，你是高山，你知道吗？你是我在这个世界上最最最最最最最喜欢的人。我知道，你现在在追我，想把我追回去，但我不会轻易的答应你，明白了吗？所以，你只是在跟我斗气，你不喜欢悲伤，对不对？他是我弟弟，你会喜欢你弟吗？那你为什么不接受我呀？哦，你追我就要接受你，那这样不就显得我很好追吗？你拿了我的手机去发朋友圈，你不要以为我不知道。我就想小小的惩罚你一下，结果你还不高兴呢。不行，安安跟我说了，一个女人对待一个男人，必须要欲擒故纵，我一定要掌握主动权。你都不知道，你跟我分手，我有多难受。明明是你先来追的我呀，是你先喜欢的我，你把我的生活都给打乱了，你把我的计划也给打破了，你让我的每一步都变得慌张又甜蜜。凭什么你说停就停？来，你跟我说说，凭什么你说停就停？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
云卧，不是说好一起去海边看星星吗？我想你一定是在忙吧，所以没接我电话。你不用过来了，我在你公司对面等你。你在找我吗？你你是鬼啊，神出鬼没的。你不是说我是鬼吗？来，少爷，家里给客人备的新牙刷，虽然也没什么客人会来我家。算了，我还是回去刷吧。你不想知道昨天晚上发生了什么吗？昨天晚上，我跑到你家来了，不记得了。我就记得我喝多了，苏毛姐把我送回家了。你喝多了，然后跑到我家门口，非要进屋。我？不可能嘛！你每次喝多都这样，我都有经验了。那还真是谢谢你啦。我生病都亏你照顾。我这个人比较善良，懂得感恩。有件事我忘了告诉你。嗯。昨天你强吻了我。嗯，对不起，对不起，对不起，啊，对不起，对不起，啊，我是故意的。天哪，对不起，对不起。你就骗我是不是、啊？不是啊。昨天你说我在追你，所以我不可以吻你，但你有主动权，所以你可以吻我。好像有点印象。林我，你要负责啊怎么样，会操作了吧？嘿，还真不错。这样一来，可以促进会员之间的竞争，让他们来得更勤，你就能赚更多的钱。苏少，谢谢了啊！这一有好事儿啊，就想着我。放心，今天我就在咱们馆里推广这款 A P P。不用，先把它介绍给杜飞，然后告诉他，他来介绍朋友下载这款 A P P。就可以免去一年的健身费用。晚点再去找你，这块有月，苏培成的儿子。什么传媒大亨，不就是靠小报发家，后来走了狗屎运，投资了几部大戏的暴发户吗？听说都没念过大学。哎，我爸跟我说，姓苏的买东西只看价格，没什么品味。他儿子也像脑袋不太好使的样子，居然带我来健身房约会，真的是。无什么那，哎，反正我也不在乎。我也想掉头就走啊，那不成我背锅了吗？我爸到时候又要念叨我
行，先不跟你说了啊，拜拜。不好意思，美女，久等了，忘了自我介绍了，我叫苏媛，想必来之前你也听过不少传闻吧？苏先生放心，我不会轻易听信谣言的。那不是谣言啊！我这个人吧，就两大兴趣爱好，花钱跟花钱，而且我还不会赚钱，所以我希望咱俩结婚之后呢，你对我不要抱有太大期望，而且最好能够相安无事，井水不犯河水。结婚，第一次见面说这个会不会太早啊？咱俩见面不就是为了这个吗？时间这么珍贵，咱俩之间就不要浪费彼此的时间了。苏先生要是话里有话，不妨直说。暴发户嘛，怎么会话里有话呢？什么是暴发户？没有文化，想到什么说什么；没有文化，自然就不懂什么话里有话哪一套，不懂指桑骂槐这一套了。苏先生要是这么说的话，不会是想让我为刚才的话道歉吧？不好意思，我只是觉得自己成熟了一个事实。等等，你觉得买你画的人是欣赏你吗？要我说呀，不说什么艺术价值。他们顶多是想要一张入场券，你的画啊，唯一的价值就在于冯馆长千金这几个名号而已。苏媛，你真是太没礼貌了。当然了，暴发户哪能有礼貌呀、啊？对了，你这个鼻子做的有点假吧？特别是侧面看，还透光。嗯、你们文明人生起气来也这么粗鲁啊？你怎么来？这就是你说的好戏啊！出来相亲嘛，总要跟你汇报一下。你没生气吧？没生气啊。你怎么能不生气呢？你看到我跟别人相亲，你不应该又吃醋又生气又愤怒吗？你都被泼了一脸水了，也没给我机会生气啊。这不是一回事儿，你根本就不在乎我。反正我生气了，我哄不好的那种。苏媛，你少来了。我问你，刚刚那个是不是冯馆长的女儿？你为了我还调查了一下，我才没那个时间。刚刚 Jason 让我去他爸的馆里买了一幅他的画，还在我车上呢。这么巧啊！我们本来也要在艺术馆见他，肯定是我爸让你去的。苏媛，你们家下次不会拿支票来砸我吧？我可先告诉你了，你爸要是开得起价格，我还真敢拿。这,这老头。干嘛？既然来了，就不怕你走。吃饭去吧。你不解释一下吗？啊，你放心，我家老头，我来对付。我说的是这个给你的，干嘛？道歉啊。什么意思啊？我不应该昨天转身就走，也不应该拿你手机发朋友圈，更不应该不主动谈。哎，好了好了好了好了。原谅我了。考虑考虑吧。那一起上班。李沃，我希望的爱情呢，不只要有心动跟冲动，还要有每天早起的从容。两个人一起喝喝咖啡，牵着手，然后哎，停停停停停停谁跟你说的？是不是吴东娜？咖啡口味你喜欢吗？那他又出卖我。李沃，我在努力跟上你的习惯。走吧。哎，对了，运石的案子通过了吗？如果运石的案子通过了，作为奖励你跟我约会啊？我为什么要奖励你啊？什么意思啊？这次换你开车。以前都是我说去哪儿就去哪儿
，这次换你掌握主动权。说好了，通过了就跟我约会啊！我考虑考虑。晚饭吃什么呀？谁答应晚上要跟你吃饭了？那你现在答应吗？一个人什么时候变得啰里吧嗦的？那你喜欢话多的还是话少的呀？这种来了，上班时间，哦，我看手机呢。这是我在的健身房最近流行的一款健身加油软件，他老板说是他朋友研发，让我测试一下。但你别说，这还挺好玩的。孙总，你要不要也下一个健健身教加油啊？高山那边情况怎么样？高山那边我一直观察着呢。你一个靠谱的项目都没有。今天最后一天了，他肯定完成不了，估计待会儿就得过来认错了。客观说着，这不过巧合。相信只对着，这很悲传可。深深的，自己在不断苛责。主观说着这失而复得，让自己完整了，不舍，非你不可。失速拉扯着重蹈覆辙，像借着狂热，理智被阻隔，慢慢的会干渴，也会愈合。我舍不得，这名字暗了，让曲折换一个值得